这人呢？这头呢？这啥呀？这是？印章。印章啊。下面印了，你打开，还有啥词儿？啊啊啊啊！这多少钱呢？一千五，这一千五。啊、嗯。青头都怪以前的。啊、嗯。哪、嗯、有？我操！我操！你没上班？你哪里买？我买了两双，我买了两双。这个呢？三千五。哎，这玛瑙的啊？对。多少钱？四百五。不老哈。你画绘做的。工艺的啊。这牌子呢？才是三千八。提油吗？对。嗯。二千八。这啥玩意儿？张料啊？对，是个张料，是个啥我也说不好。太小了，小口径。小白的呢？一千块钱。这玉纸稍微不油啊，这啥呀？牙的、啊，不是骨头的、啊。骨头的。骨头的。这家老啊，老烟嘴子。这多少钱呢？五百。断了是吧？嗯，老修了。这一币这得多少钱两啊？最低了得三千五。三千五啊！这是这是个啥呢？小张料，琉璃呢？对，琉璃。这多少钱呢？三百五。哎呀，不咋老啊。一百。一百。嗯。这这个还赔呀？哎呀，卖得了。卖得了，你加点行了，就一百得了。我今天一分钱没卖啊，没让我赔不行吗？一百行了，出吧。行行行，一百一百。我今天一分钱没卖，谁要加五十啊？琉璃的，嗯，创汇机吧，没有太大年份，还挺好看的，反正挺好看的啊。嗯，大家好啊，《圣经淘宝日记》啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下。这个是一个碧玉的一个扳指啊，上面都是手工的，中间是一个团寿啊，然后边上一圈都是篇幅啊，代表福寿啊，双全福寿安康啊，特别漂亮啊。它这一个有这三面呗，三面都是有工的啊。然后这是一个新疆碧玉的一个料子啊。呃，口径的话二二左右啊。呃，这是一个中古的一个小呃手把件啊，小摆件啊，事事如意啊，就是两个小狮子啊。玉指也非常不错啊，和田老玉啊。呃，这是一个小汉的啊，一个
带红沁的啊，这是一个有点儿像像人儿啊，它应该是瘦啊，还是瘦的面大啊？长得就是是人面啊，像猴儿有点儿啊，它有孔啊，有这个对穿的孔啊，对打的孔，沁色比较不错啊，工也是比较的挺好的啊。呃，南红的啊，南红的一个小双连臂啊，呃，这是一个小勒子啊，带小水银沁的啊，和天白玉的啊，玉质也非常好，上面是这种勾连云纹啊，有这种浅地浮雕的啊，一个纹饰啊，是个一小塔形的啊，它是一小塔形的一个小勒子啊。呃，这是一个小猴子啊，不语啊，捂着嘴的就是不语，三步猴里的啊，不看不听不语啊，只是不语不说话啊，就是啊，啊，可以穿在手串里啊，呃，和田玉的一个手串啊，上面是带这种鱼纹的啊，这玉指还是不错的啊，挺白啊。然后多少有一点小那个小撒金皮子那个味道啊，小籽儿料啊，挺霸气的啊。呃，一个小带穿啊，和田玉的啊，中间是一个团式纹啊。呃，一个天珠啊，应该是一个九眼吧，不错的啊，挺漂亮的啊。呃，碧玉的啊，碧玉的有点鎏金的一个玉贵人啊。呃，这是老翡翠的啊，翡翠干青的，然后这两个是黄翡啊，这是一颗蚕丝啊，蚕丝玛瑙，一个手串啊。呃，鎏金的一个玉的一个坠子啊，它是镶的银子啊，老银子啊，一眼老。这块有个孔，这东西应该是一个小小什么三只坠啊，或者是什么一个什么件上的东西啊，主配上的一个啊，小啷当件啊。呃，这是一个玛瑙的啊，一个绿玛瑙的一个灵管啊，很少见的啊，然后有点这个灰皮沁啊。呃，这个是一个瑞兽啊，上面是一个蛇，这蛇这块断了啊。然后这谁要的话就送给谁得了啊，呃，新粉丝可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊都可以。这块我自自己粘的啊，粘完这块也没处理，其实要处理一、啊、下，抛光一下都一般都不注意啊。这些这小件还不错啊，呃，两个玛瑙珠啊，这种是鸡油黄的啊，老皮壳老波浆啊。光气非常好，不怎么太圆啊。这种都是手工打磨的珠子啊，它不是机器打的啊。机器的话肯定是圆啊，这一椭圆形，可以做手球啊，也可以当个穿着玩啊。它珠子光气特别好啊，颜色特别漂亮啊。呃，这是一个鹿角的啊，一个角类的啊，呃，镇宅之宝啊，一个大钱儿啊，非常老气啊。你看它这个。整体这个啥皮壳都非常老气了啊，然后这边还有字儿啊，是除除煞啊，就是也是镇宅的那个意思啊。呃，一个老的玛瑙的手串啊，这种全是老珠子啊，漂亮啊，颗颗都漂亮啊。反正每一颗还都细微的变化啊，这种没有完全一样的珠子啊，大孔道啊，使用痕迹、磨损痕迹都非常明显啊。鎏金左右的啊，老珠子啊，鎏金属玛瑙用的是最多的啊，因为鎏金都是在辽宁这边啊，辽宁阜新就是张武啊，都是这边啊，内蒙古这一带啊，此风啊。就是这边就产玛瑙，所以说为啥那阵玛瑙的特别都是鎏金的呢？那阵就产玛瑙
，然后那个这个是一个水晶的啊，一个紫水晶的啊，紫水晶的一个大龙啊，上面都是手工刻画的啊，一条盘的一条大龙，还有这种云纹啊，特别漂亮哈、啊，水晶的结构都能看出来啊。大龙珠啊，呃，这个是车车的啊，这是白的，是车车啊，海里的东西啊，海里跟那个珊珊呢，他俩都是海里比较珍贵的东西啊。这这是切成片儿了啊，切成片儿了，串手串了啊，非常老气啊。然后这个是羚羊角的啊，小佩珠，呃，松石。还有一颗老蚕丝啊，看这珠子，光气都特别好，带眼睛的啊。这颗老蚕丝多漂亮！呃，一个瑞兽啊，这是一个猫猫，大猫啊，长长鼻子、长脖子的啊，一个大猫，有点像那个叫舍利那玩意儿，叫什么玩意儿那个，挺厉、挺凶猛的那个，像猫似的。有点像那个东西啊，长的啊。呃，碧玉的啊，碧玉的，这是一块料子下来的，这环是哪边来的啊？一体的啊，两个小酒盅啊，非常完整啊。呃，这是一个琉璃啊，一个创会期的一个琉璃啊，琉璃的小脚杯啊，瘦脚杯，中间这个小杯子，两边是小刺龙啊。这个、还行，还价格挺面糊，挺面糊，所以说就就就拿起来了啊。呃，这是一个和田玉的啊，一个青玉啊，青玉的一个鸟啊，上面这个你看这羽毛什么的雕工都非常细啊，然后它中间是掏了糖啊，它应该是做门房的小笔舔呐、啊、笔洗呀、啊、那之类的啊。或者就是一个摆件啊，玉质也是非常不错啊，这工多细呀、啊，很漂亮啊。呃，这种是猫的啊，大猫骨的啊，就是腿骨啊，就是一小块啊，一小节啊。这种就是拿着盘玩型，这个大小正好。呃，一个小马啊，一个小籽料的小马。带这种小黄皮子儿，憨态可掬啊！一个小沃马啊，和田玉啊，真的没问题啊。呃，这个是池莲的小铜纸啊，这个玉纸也是特殊白啊。这个是奶白色啊，这个玉纸更细啊。呃，一个白牌子啊。上面是有这个喜上眉梢啊，上面这是一个门，然后这是喜鹊，在门上喜呃喜上眉梢啊，这是，然后还有树，还有篇幅啊，这块是树松树啊，弓比较满啊，比较古朴啊，上面还有字儿啊，然后这是一个一个老者，看见没？一个老者骑着一个小马儿哈、啊，这块还有这个亭台楼阁一个大院啊。然后上面这个山水呀什么的啊，啊，上面这个头排头是一个篇幅啊，这是一整体是一个葫芦形啊，葫芦代表长寿的意思啊，多子多福多寿啊，就那个意思啊。这玉纸非常白啊，工也是非常的细啊，就是非常古朴啊。呃，一个小钱儿啊，铜鎏金的应该啊，它这个。它这个颜色可不是铜啊，这个颜色啊，亮，特别亮啊，有那个金水儿好像。然后这个字儿不知道什么字儿啊，这个小铜钱它比较厚啊，而且它上手的感觉非常沉啊。这种东西咱们也没碰见过啊。瞅这个皮壳还是不错的啊，你看这铜的东西吧，上包浆它本来就是慢啊，但是这个还不错啊，包浆什么都有了啊，不是不新这东西啊。呃，然后的话，我们看一个大香炉啊，一个竹节炉啊，看。
看看它这个皮壳啊，这也是老皮壳啊，老包浆。宣德年制啊，这个款儿啊，一个篆书的款儿啊，包浆非常不错啊。你看它这种包浆非常不错啊，非常自然的啊，炉子、手头什么的也都非常好啊，器型也是漂亮啊，器型也是特别漂亮啊。呃，这个是一个小天珠啊，天珠的小手串啊，颜色比较特殊啊。呃，一个角的啊，一个角的一个佛像啊，这个也是包浆特别好啊。你看这种熟美的包浆啊，这种光气啊，而且这个一瞅就是老啊，这种老老的包浆能看出来啊。一件这个材质的吧，也是非常少，它这工也特别细啊，工是比较细的啊，开脸也非常不错啊。本身这个材质的角的佛像就不多啊。呃，这个是十二生肖的一个手串啊，这上面都是每每个生肖都有啊，十二个，然后多出这一个是牙的啊，长鼻子的，长鼻子牙的啊。这这太白了啊，看不清。它应该是一个小小兽啊，还是龙啊雕的？这么丑啊、嗯！是一个小兽啊，一个小兽。这是木头的啊，这是游离疙瘩啊，游离啊。这是狮，这是是什么？这是老虎啊，老虎没有狮子啊。十二生肖里没有狮子，老虎啊，十个有的好，有的好分辨啊，有的不好分辨。这是龙呀，这是龙，这是蛇啊，这是马，呃，羊，猴子，这啥呀？这这这没这这这找不着脑袋呢？这什么玩意儿？那咱不研究了啊，这这基本上反正十二生肖啊，这里都全的啊。这比较老，主要是比较老啊，这包浆比较好，这全是了老老东西啊，应该是民国左右的东西了啊。呃，一个老禅师啊，一个禅师的一个线珠啊，包的银子啊。呃，小玉璧啊，清代的啊，和田玉啊，皮革也非常不错啊，看这种老皮革啊，一个龙啊。呃，中古的一个小人啊，小玉贵人啊，啊，寿山石的啊，寿山石的一个小章啊，这种都是微雕啊，这个印纹也不错啊，呃，一个小三钗环啊，也是一个老玉啊。这个纹饰啊比较特殊啊，光气不错啊。呃，这是一个和田玉的一个籽料啊，这很长很长啊，这正常的回俩都差不多了，你瞅瞅啊，看见没？看见没？正常的回俩，都是小圆籽啊，这不错啊，这光气特别好啊。它这有的吧，这种籽料有的皮子吧，就是发干。咱们都喜欢油一点的啊，然后这个就比较油啊，这基本上就发干的皮子少啊，有的皮子吧，它就是说啥，为啥干呢？它皮子吧，它质地松软，它这个皮子它那个没有那玉吧，玉的，你看这这这这肉吧，它玉质越紧密，紧密的话越紧密，油性越好。你要是松散的，它就像皮子相对来说就松散，它就有的就干。为啥说有的油皮儿呢？但是油皮儿就是，你看这皮的，它就是油性大啊，它就属于小油皮儿。那籽料皮子干也是正常的啊
那我们玩还是喜欢油性大一点的，感觉更好，油润度高。这大大链儿啊，只能回俩。呃，一个和田玉的一个笔洗啊，上面有几个铜纸啊，带点小青花啊。呃，这是一个印章啊，这是寿山石里的二叶绿啊，这种像玉一样啊，打灯都是透的啊。人打灯特别透啊，它也像一个小籽料似的啊，随形的。青金石的啊，青金石的一个小绿兽啊，这个是一个小狮子啊，非常老气啊，就像开片了一样啊。呃，一个和田玉的一个玉管啊，一个明代啊，明代左右的啊，它是一个春山秋水的那个呃图案啊，一个辽金的风格啊，属于前朝的风格。呃，这是一个瑞兽啊，大尾巴瑞兽啊，也属于小猫猫猫猫系列啊。呃，这是一个和田的一个出货币啊，一个雌龙啊，雌龙还有凤啊，龙和凤都有，龙凤呈祥啊，非常漂亮啊，这个啊，一个明代左右的啊，看这光气、油润度啊，都是非常高的啊，属于一个大的出货币啊，呃，一个马踏飞燕啊。底下是个巧燕儿啊，这不有这典故吗？马踏飞燕，上面是一匹大骏马、啊、奔跑着的状态啊，这马这个巧燕儿做成一个稳定，它那个什么的了啊，可以摆着的啊，立起来，起到稳定的作用了啊。呃，一个老木头的笔筒啊，老花梨木啊，然后这是骨头的镶嵌的啊，四面都有镶嵌啊。然后今天东西就这么多啊！喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊！老粉丝还是给老王点赞啊！长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊！我们下期再见啊！